Lưu ý bài này thiên kiến nhiều lắm Tức là mang đậm cái góc nhìn cá nhân của mình Và có nhiều thuật ngữ không phù hợp với người mới chơi Cho nên các bạn hãy cân nhắc trước khi coi tiếp Xin cảm ơn Chào các bạn Mình có dịp cầm em X100 Max 6 này được vài ngày Và với cái kinh nghiệm 10 năm chơi nhiếp ảnh Cũng như bị nhiếp ảnh chơi Và gắn bó với Fuji khoảng 7 năm À, mình à, xài qua nhiều dòng máy của Fuji Trong đó có dòng X100 Gần nhất là X100 à, Mark 5 Tiếp theo là em này Thì em X100 Mark 6 này nó à, Không được Nhiều Như mình kỳ vọng Thiệt sự á, mình cũng không biết mình kỳ vọng cái gì Nhưng mà đối với những cái nâng cấp à, Theo mình tạm gọi là à, Râu ria lẻ tẻ rồi kia thì nó cái máy này nó đẹp nó đủ nhưng nó chưa đã ok hãy cùng tìm hiểu nha cảm ơn DNA Studio và Romera đã tài trợ cho clip này DNA Studio là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ cho thuê không gian tường vô cực hỗ trợ kỹ thuật và các thiết bị đèn chuyên nghiệp không tính phí Romera thì chuyên máy cho hình cũ đặc biệt là Fujifilm mình có để đường link ở dưới mong được các bạn ủng hộ ok À, nãy giờ nói X100V nhưng mà tiệm bán hết X100V có X100F Các bạn dòm đỡ Đây là X100F Và đây là X106 Mình à, thích cái độ đầm tay của em Kiểu như cầm lên nó 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 vừa tay nó chắc tay à, Khi mà mình cầm như vậy và mình dơ lên mình ngắm thì Kiểu như là máy này chắc chắn cho mình hình đẹp đó mình hoàn toàn có thể tự tin là mình đi đâu mình cũng sẽ có hình đẹp ừ, nếu hình xấu là do mình chứ phải do máy đây các bạn nhìn cái máy các bạn sẽ thấy là lý do mà dòng X100 và X Pro vẫn là chân ái một cái máy đẹp mang đậm tính vintage nó tách mình ra khỏi cái thị trường máy ảnh đang bị bảo hòa là nhìn vô là biết máy này là máy Fujifilm ừ. à, Gần đây thì cũng có Nikon, họ làm Nikon dòng Z, ZF và ZFC cũng rất là đẹp. Các bạn cũng có thể tham khảo. Với cái thị trường máy ảnh hiện tại thì X100 dòng X100 ngoài là một cái công cụ để chụp hình đẹp thì còn là một cái trang sức cho các bạn thích sóc ảo nữa. Ừ. Thì cũng vì cái lý do đó mà máy đang bị đẩy giá lên cao lắm. Chuyện này mình sẽ nói ở phía sau. Đây là màn hình của X100F Màn hình này không lật được Từ X100V trở đi Thì máy hãng trang bị cho máy một cái màn hình lật Bạn có thể chụp góc trên xuống Hoặc góc dưới lên Chụp những góc khó à, Còn X106 này có cái màu mới Reala Ace à, Với mình thì nó không thực sự ấn tượng Nó không thực sự nổi bật như là cái màu Classic Chrome hoặc Classic Negative trứ danh của Fuji và ở một cái giai đoạn mà người dùng người ta mua máy à, ưu tiên hình SOC tức là hình góc hình ăn liền á thì màu à, Real Ace này nó không quá nổi bật hoặc là mình chưa dùng nó đúng cách thì nếu có dịp để xài nó ở những cái đợt sau nếu mà Romera vẫn còn máy này thì à, mình sẽ à, dành cho nó nhiều thời gian hơn để mình chụp à, những cái khung cảnh à, những cái điều kiện ánh sáng nhiều hơn và hy vọng mình sẽ thích nó pin của X106 vẫn là cục pin W126S tức là cùng đời với à, X100F đổ đi cái vấn đề họ xài cục pin tạm gọi là cũ này đi thì à, với mình nó cũng phải vấn đề lớn tại vì thứ nhất mình không chụp nhiều tới mức mà phải xài à, À, tới hai cục pin trong ngày mà nếu cần xài tới hai cục pin thì mình đem theo một cục nữa thôi là đủ rồi thứ hai nếu mà đổi qua cái cục pin W235 này nè thì nó sẽ chắc chắn luôn dẫn tới cái việc là máy sẽ bự hơn và cồng kềnh hơn thì nó đồng thời đi đôi với cái chuyện là máy nó mất đi cái vẻ đẹp và vốn dĩ có nào giờ của dòng X100 lúc trước thì X100 X100, X100S và X100T có xài cái cục pin NB95 này nè thì sau khi cái dòng thứ tư X100F là Ford á họ có đổi qua pin W126S thì may mắn là vẫn giữ được cái form đẹp như vậy đó, nó nó không quá thô 
còn à, với mình cái chuyện chắc hẳn cũng họ cũng đã cân nhắc rồi đó là lý do họ không lên cái pin W235 này và một cái cuối cùng nữa là nếu mà gần hết pin á thì mình hoàn toàn có thể chủ động mình sẽ đổi ống ngắm mình đổi kiểu ngắm từ ống ngắm điện tử này qua thành ống ngắm quang đó ống ngắm quang này và nó sẽ giúp tiết kiệm pin hơn và nếu bạn muốn tiết kiệm pin nữa thì gạt qua cái MF tức là lấy nét tay luôn thì lúc đó máy sẽ chỉ xài pin cho những cái thông số xung quanh ống ngắm quang và khi bạn nhấn nút chụp thì máy sẽ lưu vòng vào, vào à, à, thẻ thì sẽ tốn pin lúc đó thôi à, một cái điểm hay của cái chuyện mà chụp bằng ống trắc viễn này Rainfinder này nè là đợt rồi mình đi quy nhơn ở cái clip uh, X100V trước đó, mình có chia sẻ mình chụp bằng ống ngắm quang này mình không coi lại hình và tới lúc mà về nhà đổ tất cả hình qua máy tính sau khoảng một tuần gì đó thì khi coi lại thì cái cảm xúc nó vẫn đông đầy khi mà mình coi lại từng tấm hình và cái kiểu chụp chậm như vậy giúp cho mình có cái tỷ lệ giữ lại hình nhiều hơn nữa một cái lưu ý nhỏ cho những bạn dùng Fujifilm đã từng xài rồi thì bạn thấy khe thẻ của đây là khe thẻ của X100F và cùng với những cái máy Fuji khác mà khe pin với khe thẻ chung một học á thì nó lòi ra như vậy đó cái cái mặt cái mặt chữ nè còn đối với X100V thì nó khác mặt chữ thì nó nằm ở đây nè đó cho nên các bạn cẩn thận coi chừng gắn lộn nó gãy khe nó gãy cái lẫy nó gãy tùm lum trong này 40 megapixel ở cái cảm biến crop 1.5 theo mình Fuji phim chưa sẵn sàng và cũng chưa hãng nào sẵn sàng luôn cái chuyện cảm biến crop thì nói chung là nó đi tới cái tiệm cận cái điểm cuối cùng của công nghệ rồi là về dynamic range nè về tốc độ lấy nét cái tốc độ lấy nét này thì tất nhiên Fuji còn phải học mà mấy anh lớn như Sony hay Canon nhiều nhiều lắm ừ. mình cũng đã thấy cái sự uh, trong những cái group Fuji á, thì họ than phiền về tốc độ lấy nét của Fuji khá là nhiều cho nên những cái đời máy sau nó sẽ hơn uh, những đời máy trước một vài tính năng uh, râu ria này kia trong trường hợp này là từ 26 megapixel của X100V lên 40 megapixel của X106 việc này á, nó hợp thức hóa cái chuyện gọi là crop hình hay à, hãng gọi là zoom kỹ thuật số á. thì à, nếu mà các bạn có tham khảo thì sẽ thấy là máy này nó zoom góc 23 thì bạn sẽ zoom được ra góc à, 35 và 50 tương đương 70 và 50 trên full frame nè tuy nhiên thì hình vẫn bị à, mất chi tiết khi mình à, zoom 100% và bị bệt cái chuyện mà nhồi nhét nhiều megapixel quá vô một cái cảm biến thì như mình nói nó tới giới hạn rồi thì nó sẽ làm cái uh, mật độ của các điểm mảnh càng nhiều uh, và tổng khoảng cách giữa các điểm mảnh cũng nhiều lên điểm mảnh nó sẽ ngày càng nó nhỏ lại hình nó càng dễ noise và mất chi tiết ở chỗ này mình có thể sẽ diễn giải không chính xác lắm về cái mặt à, thuật ngữ luôn thì nếu mà anh em nào à, chuyên sâu hơn à, vui lòng comment để chỉnh sửa mình rất cảm ơn anh em ông bạn mình là bạn Bảo à, một người à, dùng và yêu thích Fujifilm cũng đã đề cập tới cái chuyện này rồi thì à, Bảo nói là với cái cái cảm biến 40 megapixel Bảo xài X5 thì à, ngay cả ISO 100 125 nó vẫn noise và chuyện đó là có thiệt nhưng mà may mắn cho Fuji à, không phải may mắn may mắn cho người dùng và cái điểm mạnh của Fuji là những cái noise đó những cái hạt đó là hạt không màu thành ra nó dễ chịu ở một buổi đi test mình chụp với ISO 800 thì khi về nhà mình zoom lên trăm phần trăm thì thấy hình nó bị bệt cùng với đó là cái gì mấy bạn đoán thử rồi noise thành ra cái chuyện cảm biến crop với mình đó tuyệt vời nhất nó ở 12 megapixel thôi nhưng mà hình như không có hãng nào làm hết đó. À, mình đã từng chụp với cái máy cảm biến crop 1.3 và mình rửa ra cái hình bự nhất của mình cần rửa 
là kích cỡ 60 x 90 cm tức là hình cưới mà hình để ở cổng đó, đó thì nó vẫn đủ chi tiết chỉ có 80 megapixel cho cái máy đó thôi à, thì với hiện tại thì những cái máy mà 26 megapixel đã quá dư giả rồi thì 40 nó là một cái gì đó rất là dư thừa luôn nhưng mà nó kéo theo cái hệ lụy như mình vừa kể đó nếu bạn muốn in hình bự hơn Ok xin mời bạn qua gửi bít đó à, nhẹ nhàng thì có 50 megapixel cao hơn thì có 100 megapixel lúc đó bạn muốn in cỡ nào cũng được luôn đây gửi bít 50s mời bạn xuống tiền body bây giờ ở Romera mình bán tầm khoảng 3x thôi Nên cái lens thì tầm khoảng 1x x trung học lên 63 f uh, 2.8 tương đương với lại uh, Fuji dòng X là lên 35 f 1.4 mình có để đường link ở dưới mong được các bạn ủng hộ một cái nữa là quay phim 6k2 thì mình thấy mình không cần tới và các bạn chắc cũng không cần tới đâu Tại vì mấy ai xài máy uh, cơm bắt như vậy mà đi quay phim đâu và đặc biệt cái máy này sinh ra là để chụp nữa Uh, như mình được biết những cái máy uh, những cái bộ phim mà các bạn coi ở rạp á thì uh, đâu đó độ phân giải là cỡ 2k3 2k7 gì à và cái màn hình các bạn cũng thấy rồi rất là lớn ừ. thì họ đâu xài tới 4k đâu thì mình nghĩ không việc gì mà mình cần nhiều hơn 4k cái chuyện mà hãng nhồi nhét quá nhiều công nghệ vô một cái máy cái thân hình nhỏ xíu như vậy nè thì nó sẽ dẫn tới một chuyện rất là tất yếu đó là nóng máy sau đó máy sẽ đơ và sập nguồn thậm chí cũng đã có những cái uh, report rồi mọi người xài ITS20 mình cũng đã từng chứng kiến rồi con bé đó nó xài ITS20 chụp những tác vụ bình thường thôi nhưng mà máy vẫn báo quá nhiệt uh, có thể là bạn cài những cái chức năng gì đó nhiều quá hoặc có thể là bữa đó là một buổi trưa hè trời rất là nóng bức nhưng mà Uhm, xài cỡ nào thì xài thì nhồi quá mà chắc chắn nó sẽ nóng máy thôi xs 20 xt 5 xh 2 này kia phải có phương pháp tản nhiệt cho nó như mình nói khi mình cầm con x 106 này trên tay thì mình cũng không biết mong đợi gì từ nó à, ý mình là xài được vài ngày thì mình chưa thấy nó wow à, nó 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 cái kiểu nó cảm giác giống như là bạn xài X100T sau đó nâng cấp lên X100F thì nó khác nhiều X100F sau đó lên V thì nó cũng khác nhiều nhưng từ V lên 6 này thì nó không nhiều nó chưa đủ làm mình wow cho nên nếu bạn đang sở hữu bất kỳ một cái máy premium compact nào một máy máy X100 nào thì Hãy cân nhắc chuyện nâng cấp lên X106 này Tại vì cái chìa tiền trên lệch mà mua cái con 6 này thì bạn có thể tự thưởng cho mình một chuyến du lịch Chắc chắn bạn sẽ có nhiều hình đẹp hơn so với chuyện bạn nâng cấp lên và bạn cầm cái máy chỉ đi vòng vòng ở cái khu phố mình ở thôi Thì nó không sướng bằng, nó không đã bằng Với cái mức giá 44 triệu mà hãng công bố thì tất cả những cái công nghệ, tất cả những gì mà nó mang lại mình nghĩ phù hợp với giá trị của nó Tuy nhiên ở cái thời điểm hiện tại thì uh, các dòng máy cơm bắt nói chung và Fuji nói riêng đang bị ngáo giá quá cái này mình sẽ làm ở một video khác mình giải thích cho chuyện này thì uh, đối với mình nó chưa phù hợp hiện tại máy sách tay thôi nha thì giá mới cũng lên khoảng 58 triệu rồi thì uh, đối với mình nó chưa phù hợp với cái giá trị với những gì mà nó mang lại có một cái ghi chú bên lề là mình có cảm giác khi mà chụp với những cái máy crop này nè thì chụp những cái hình ở gần thì nó nét nó rất nét rất chi tiết nhưng khi càng về xa 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 ra chụp mây trời núi gì đó thì cảm giác hình nó bị bệt và mất chi tiết không biết cái cảm giác cái cảm nhận của mình có đúng hay không à, xin các bạn bình luận ở dưới như mình nói cái bài còn nhiều hạn chế cho nên nếu các bạn có thấy những cái gì cần chỉnh sửa thì hãy bình luận trên phương diện là tranh luận thay vì tranh cãi Cảm ơn các bạn đã coi hết video Nếu các bạn thấy nội dung mà anh em mình chia sẻ là hữu ích thì hãy donate cho tụi mình à, Mỗi bạn chỉ cần 50 ngàn thôi thì 100 bạn là tụi mình có 50 triệu rồi để tụi mình mua máy mới để đầu tư review tiếp cho anh em coi <cười>
vài tiếng trước khi tụi mình quay cái video này thì có thấy một cái video khá tranh cãi là đừng mua Fuji xt 4 của các bạn nào không nhớ nữa thì nói chung sau khi coi hết video này thì các bạn đừng mua X106 mà các bạn hãy mua xt 4 đi tại vì cái vấn đề của các bạn kia là bạn nói là bị hư chấm rung nhưng mà từ lúc xt 4 ra mắt tới giờ mình chưa nhận được cái phản hồi nào là anh em bị hư chấm rung với xe 4 hết nói như vậy không có nghĩa là cái chuyện bạn đó bị hư chống rung của cái máy là ba xạo nhưng mà ý của mình là nó xảy ra cái phần trăm nó xảy ra quá ít cho nên hãy mua xe 4 đi đồ điện tử các bạn mua thì nó cũng hên xui lắm thành ra Fujifilm mới bảo hành 2 năm cho cái body và năm rưỡi cho cái lens đó thì người ta sản xuất hàng loạt mà sẽ có những cái vấn đề trục trặc xảy ra nếu hên thì không bị còn nếu xui thì ừ, gửi đi bảo hành thôi người bệnh thì uống thuốc đồ hư thì mình đem sửa thôi quan trọng là sau khi sửa xong máy có hoạt động bình thường lại không à, shop có bảo hành cho bạn không và cái những cái dịch vụ hậu mãi sau đó như thế nào những cái chế độ chăm sóc khách hàng sau khi bán như thế nào đó vậy đi chúc các bạn nhiều hình đẹp